നാം അറിയാത്ത കൊച്ചി എന്ന പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി എന്ന കഥാപുരുഷൻ ഒരവധൂതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിൽ കൽക്കുരിശു പോലും കുമ്പിട്ടുപോയത്രേ ഇതൊരു കഥയാകാം എന്നാൽ ആ കഥയിലെ കുരിശ് ഇന്നും കൊച്ചിയിലുണ്ട് കൂനൻ കുരിശ് ഇതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ചിന്നത്തമ്പിക്ക് ഒരവധൂതൻ പരിവേഷം ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ അണ്ണാവിയെ കേരളമറിയുന്നത് വലിയൊരു നൃത്തകലാരൂപത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന നിലയിലാണ് ചവിട്ടുനാടകത്തിന് കെട്ടും മട്ടും നൽകിയ കലാകാരനായി ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഗോതുരുത്ത ദ്വീപിൽ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ ഒരു ശില്പമുണ്ട് ആദ്യ ചവിട്ടുനാടകമായ കാരൽസ്മാൻ ചരിത്രത്തിലെ കാരൽസ്മാന്റെ വേഷത്തിലാണ് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി നിലകൊള്ളുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ വഴികളിൽ മറഞ്ഞുപോയ കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങളെ അധികരിച്ച് സ്റ്റോറിയോയ്ക്കു വേണ്ടി ദ ബ്ലൂ ഡോട്ട് സ്കൂൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ശ്രോതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതം ചരിത്ര പുരുഷനാണോ അതോ മിത്താണോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല കൊച്ചി ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഏടിൽ കഥകളിൽ കഥാനായകൻ കണക്കെ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി നിലകൊള്ളുന്നു കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കൊല്ലം മുതൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെ ജനകീയ നാടക പ്രസ്ഥാനമായിരുന്ന ചവിട്ടുനാടകത്തിന്റെ ആദ്യ ഗുരുവായിരുന്നു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ചവിട്ടുനാടക കലാകാരന്മാർക്ക് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി അവരുടെ കലയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചവിട്ടുനാടകം അരങ്ങേറുക എന്നാൽ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലും ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ പേരില്ല ഒരു ചരിത്രകാരനും ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയെ ചരിത്ര പുരുഷനായി കാണുന്നില്ല ജീവിച്ചത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലായതിനാൽ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫില്ല ചിത്രമില്ല എന്നാൽ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കഥകളുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കഥകൾ രാജ്യം നാട് കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിലും ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി എവിടെയോ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ എത്തിയെന്നാണ് തലമുറകൾ പറഞ്ഞ കഥ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം എവിടേക്കോ പോയി മറഞ്ഞുവെന്ന് കഥാന്ത്യം അണ്ണാവി എന്നാൽ തമിഴിൽ അധ്യാപകൻ എന്നർത്ഥമുണ്ട് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവനായിരുന്നു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി നീണ്ട താടി നീണ്ട മുടി വൃത്തി കുറഞ്ഞ വേഷം ലേശം ഭ്രാന്തമുണ്ടായിരുന്നു മദ്യപിക്കും പാട്ടുപാടും വരികൾ സ്വയമുണ്ടാക്കിയാണ് പാടുക നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വരികൾ മെനയും സംഗീതം നൽകും പാടും ഭാഷ തമിഴ് നൃത്തച്ചുവട് വയ്ക്കും കളരിപ്പയറ്റും വശമുണ്ട് ദൈവഭക്തനാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകും സന്യാസിയാണെന്നാണ് പൊതുവർത്തമാനം മട്ടാഞ്ചേരിയിലെത്തിയാൽ വഴിയരികിലെ കൽക്കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ രാത്രി ഉറക്കം ഒരു ദിവസം ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു മൗന പ്രാർത്ഥന അന്നേരം അവിടെ എത്തിയ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ താളമേളങ്ങളോടെ ഉറക്കെ പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു ഏകാഗ്ര ധ്യാനം പോലുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭംഗമുണ്ടായ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി ഉപദേശിച്ചു ഒച്ചയില്ലാതെ മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കൂ അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ ഉപദേശം ചെറുപ്പക്കാരെ ചൊടുപ്പിച്ചു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി മൗനധ്യാനം തുടർന്നു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ ഉപദേശത്തിനു വഴങ്ങാതെ ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന തുടർന്നു അവർ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയെ കളിയാക്കി ഭ്രാന്തൻ മനസ്സുനൊന്ത് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്തെന്ന സത്യം ഞാൻ ഈ കുരിശാല തെളിയിക്കാം കൽക്കുരിശിനു മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി കൈകൾ 
കുരിശാകൃതിയിൽ വിരിച്ചുപിടിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി പാടി ശേഷുമുത്തയ്യ മുത്തുമുത്തയ്യ പാട്ടുകേട്ട് കുരിശ് മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് കൈകളാൽ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത്രേ ഇതാണ് കഥ കഥയിലെ കുരിശ് ഇന്നുമുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ കഥയിലെ പാട്ട് കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാർ തലമുറകളായി പാടുന്നു പാട്ടിന് അവർ പേരുമിട്ടു അണ്ണാവി പാട്ട് കുരിശിന് പല തലങ്ങളുണ്ട് ഒരു തലം കഥയുടേത് മറ്റൊന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റേത് മറ്റൊരു തലം ചരിത്രത്തിന്റേത് കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം രണ്ടായി പിളർന്ന് കൂനൻ കുരിശ് സത്യം എന്ന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ കഥയിലെ ഈ കുരിശ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ബസാർ റോഡിന്റെ അരികിലാണ് കുരിശ് വളഞ്ഞ കുരിശിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ പേരാണ് ഭ്രാന്തൻ കുരിശ് ഭ്രാന്തനായ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി വളച്ച് കുരിശ് ക്രമേണ കുരിശിന്റെ പേര് ഭ്രാന്തൻ കുര്യാച്ചൻ എന്നായി സത്യം തെളിയിക്കുന്നതിന് ഭക്തർ ഭ്രാന്തൻ കുര്യാച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിന് രസകരമായ മറ്റൊരു വശമുണ്ട് തെറ്റു ചെയ്ത ആൾക്ക് ഭ്രാന്തൻ കുര്യാച്ചൻ ഭ്രാന്തുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ആ വിശ്വാസം കഥയെ കഥയായും വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസമായും മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവമായ കൂനൻ കുരിശ് സത്യത്തിൽ അണ്ണാവിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനാഞ്ഞ കഥയിലെ വളഞ്ഞ കുരിശ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് കൗതുകപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നിനായിരുന്നു കൂനൻ കുരിശ് സത്യം വളഞ്ഞ കുരിശിൽ നീണ്ട വടം കെട്ടി അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹാംഗങ്ങൾ ചെയ്ത സത്യപ്രതിജ്ഞയെ കൂനൻ കുരിശ് സത്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അക്കാലത്ത് കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിച്ച കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാരുടെയും സഭാ മേലധികാരികളുടെയും വരുതിയിൽ ഇനിമേൽ തുടരുന്നതല്ല എന്ന് സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു പിടിച്ച് ബൈബിളിൽ തൊട്ടുവണങ്ങി കുരിശിൽ കെട്ടിയ വടത്തിൽ പിടിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച കൂട്ട സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് കൂനൻ കുരിശു സത്യം വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരായി അക്കാലത്തുണ്ടായ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ സമരമെന്ന് കൂനൻ കുരിശ് സത്യത്തെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിലെത്തിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ കത്തോലിക്ക മതപ്രചരണം ആരംഭിച്ചു ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ആദ്യമായി ആഫ്രിക്കയുടെ സമീപത്തുകൂടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള കടൽ വഴി മനസ്സിലാക്കി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ കോഴിക്കോടെത്തി തിരിച്ചുപോയ വാസ്കോഡ ഗാമയുടെ വഴി പിന്തുടർന്ന് അൽവാരിസ് കബ്രാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കപ്പൽ സംഘമാണ് ആദ്യമായി കൊച്ചിയിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ സംഘത്തിൽ എട്ട് ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷണറിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കത്തോലിക്ക മതപ്രവർത്തനം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിൽ കോട്ട സ്ഥാപിച്ചു ഇതോടെ മതപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജീവമായി എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിൽ വന്നെത്തുന്നതിന് മുൻപേ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കത്തോലിക്കരായിരുന്നില്ല അവർക്ക് കത്തോലിക്കരുടെ കേന്ദ്രമായ റോമുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല നെസ്റ്റേറിയൻ പള്ളി അഥവാ പേർഷ്യൻ പള്ളിയുമായാണ് അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരെ പൊതുവെ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യൻ സെന്റ് തോമസ് എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുണ്ടായിരുന്ന മുസിരിസ് തുറമുഖത്ത് കപ്പലിറങ്ങി മതപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രാർത്ഥന സുറിയാനി ഭാഷയിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കത്തോലിക്ക പ്രാർത്ഥന ലത്തീൻ ഭാഷയിലും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ലത്തീൻ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോർച്ചുഗീസുകാരും അവരുടെ സഭക്കാരും ശ്രമിച്ചു ഇതിനായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഉദയം പേരൂരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തു ഈ സമ്മേളനം ചരിത്രത്തിൽ ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസിന് ശേഷം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലാക്കി കൂനൻ കുരിശ് സത്യം നടന്നത് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനാഞ്ഞ വളഞ്ഞ കുരിശിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂനൻ കുരിശ് സത്യത്തിന് കാരണമായ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് 
ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ അന്ത്യോക്കയിലെ ബിഷപ്പ് അഹത്തുള്ളയെ യാത്രാമധ്യേ പോർച്ചുഗീസുകാർ കടലിൽ വച്ച് കപ്പലിൽ തടവിലാക്കിയെന്നും കൊന്നെന്നും വാർത്ത പ്രചരിച്ചു തുടർന്ന് സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു ഇതാണ് കൂനൻ കുരിശ് സത്യത്തിൽ ചെന്നെത്തിയത് മട്ടാഞ്ചേരി നോസ സെന്നോറ ഡി വിദ പള്ളി അഥവാ ജീവമാതാ പള്ളി വളപ്പിലാണ് കൂനൻ കുരിശ് സത്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധക്കാർ ആദ്യം തടിച്ചുകൂടിയത് ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ കഥയുണ്ട് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തുമായിരുന്നു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി കന്യകാമറിയം ഉണ്ണിയേശുവിനെ കൈകളിലെടുത്തു നിൽക്കുന്ന ശില്പത്തിന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തുക മദ്യപിച്ച് പള്ളിയിലെത്തുന്നതിൽ ചിലർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി മദ്യപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി പള്ളിയിലെ പാതിരിയെ അറിയിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തിയ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയെ പാതിരി തടഞ്ഞു മനസ്സുനൊന്ത് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ശില്പത്തിനു മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പാട്ടാരംഭിച്ചു നിന്ന നിൽപ്പിൽ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി നാൽപ്പതടി പാട്ടു പാടിയെന്നാണ് കഥ പാട്ടു നീണ്ടപ്പോൾ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ശില്പം കയ്യിലിരുന്ന ഉണ്ണിയേശുവിനെ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ കൈകളിലേക്ക് നൽകിയത്രേ തെയ്യൈ ചെയ്താലും താഴെ എന്നു തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ പാട്ട് ഈ അണ്ണാവി പാട്ട് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് പരക്കെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എഴുതപ്പെടാതെ തലമുറകൾ മനപ്പാഠമായി പഠിച്ചു പാടിയ പാട്ട് കന്യകാമറിയത്തിനു മുൻപിൽ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി പാട്ടു തുടർന്നു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കന്യകാമറിയം ഉണ്ണിയേശുവിനെ നൽകുന്നത് കണ്ട് അമ്പരെന്ന പാതിരിയോട് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി അഭ്യർത്ഥിച്ചു തന്റെ കൈകളിലെ ഉണ്ണിയേശുവിനെ എടുത്ത് കന്യകാമറിയത്തിന് നൽകൂ എന്ന് എന്നാൽ അതിനുള്ള ധൈര്യം പാതിരിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റൊരണ്ണാവി പാട്ടു പാടി ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി ഉണ്ണിയേശുവിനെ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ കൈകളിൽ തിരിച്ചു നൽകി ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ കാലുകളിൽ വീണ് പാതിരി മാപ്പ് പറഞ്ഞുവെന്ന് കഥയുടെ അവസാനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രദേശത്ത് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി പതിനേഴ് കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്നാണ് പഴങ്കഥ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്ത് കായലിൽ വഞ്ചിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ കണ്ണടച്ച് അദ്ദേഹം പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങി സ്വയം മറന്നായിരുന്നു പാടൽ അന്നേരം കാറ്റും കോളുമുണ്ടായി വള്ളമാടിയുലഞ്ഞു അതറിയാതെ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി പാട്ടു തുടർന്നു പാട്ടവസാനിച്ചപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്ന് സമീപം കണ്ട ദ്വീപിൽ വഞ്ചി അടുപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ആ ദ്വീപിൽ ചവിട്ടുനാടകം പഠിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു അത്രേ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി ജീവിച്ച കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് സമീപത്തെ ആ ദ്വീപ് ഏതാണ് ദ്വീപിന്റെ പേര് കഥയിൽ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് സമീപത്തെ ദ്വീപുകളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചവിട്ടുനാടക കല നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നത് രസകരം ഗോതുരുത്ത് എന്ന ചെറിയ ദ്വീപിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് ചവിട്ടുനാടക കലാകാരന്മാരുണ്ട് കൊല്ലന്തോറും ഡിസംബറിൽ ഗോതുരുത്തിൽ ചവിട്ടുനാടക ഫെസ്റ്റിവൽ അരങ്ങേറുന്നു കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ തീരദേശത്ത് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി അലഞ്ഞു നടന്ന് ചവിട്ടുനാടക കല പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ചവിട്ടുനാടക കലാകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു സംഘം അനുചരന്മാരുമായിട്ടാണ് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി എന്നും യാത്ര ചെയ്യുക ചവിട്ടുനാടകം എഴുതുകയല്ലായിരുന്നു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ പതിവ് നാടകം മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുക പറയുന്നത് അനുചരന്മാർ എഴുതിയെടുക്കും സെയിന്റ് ബ്രിജിറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ബ്രിഷീന നാടകം ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിൽ പറഞ്ഞു തീർത്ത് അനുചരന്മാർ എഴുതിയെടുത്തു അത് വായിച്ചു നോക്കി ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി പറഞ്ഞുവത്രേ ഞാൻ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ ചവിട്ടുനാടക കലാകാരന്മാർക്കിടയിൽ ഇത്തരം കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ പണ്ഡിതനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി ഒരു ബുദ്ധിപരീക്ഷണ തർക്ക മത്സരത്തിൽ തോറ്റ് അപമാനിതനായി നാടുവിട്ട് കേരളത്തിലെത്തി എന്നാണ് കരുതുന്നത് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ച് അനുചരന്മാരോടും ശിഷ്യന്മാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയോട് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു പോകുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കൊന്നും തരുന്നില്ലേ എന്ന് ശിഷ്യന്റെ വായിൽ താമ്പൂലം വച്ചുകൊടുത്തു ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി ആ ശിഷ്യൻ പിന്നീട് 
അറിയപ്പെടുന്ന പാട്ടുകാരനായത്രേ ഗോതുരുത്ത ദ്വീപിൽ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയുടെ ഒരു ശില്പമുണ്ട് ആദ്യ ചവിട്ടുനാടകമായ കാറൽസ്മാൻ ചരിത്രത്തിലെ കാറൽസ്മാന്റെ വേഷത്തിൽ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി നിൽക്കുന്ന ശില്പമാണത് പ്രശസ്ത ശില്പി ആൻഡോ ജോർജ് നിർമ്മിച്ച ശില്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫോ ചിത്രമോ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ കഥകളായി മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അപൂർവ ശില്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി എങ്ങനെ കേരളക്കരക്കാരെ ചവിട്ടുനാടകം പഠിപ്പിച്ചുവെന്ന് നാം കേട്ടറിഞ്ഞു അണ്ണാവിയുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ പിൻതലമുറക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് സാർത്ഥകമാകട്ടെ കൊച്ചിയുടെ ചരിത്ര വഴികളിൽ കലയും സംഗീതവുമുണ്ട് കൊച്ചിയെ കൊച്ചിയാക്കിയത് ഇത്തരം പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് കൗതുകം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടം എന്നു കരുതട്ടെ സ്റ്റോറിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് സ്കൂൾ ഒരുക്കുന്ന ചരിത്ര സംബന്ധികളായ കൂടുതൽ നല്ല കഥകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നാമറിയാത്ത കൊച്ചി ഈ പരമ്പരയുടെ അണിയറയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബോണി തോമസ് ശബ്ദം നൽകിയത് മഞ്ജു പ്രസന്ന മ്യൂസിക് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ കൃഷ്ണകിരൺ എഡിറ്റിംഗ് ജിൻസ് അഗസ്റ്റിൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻ ഹൌസ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ അനൂപ് ആർ നായർ സ്റ്റോറിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് സ്കൂൾ അവതരണം Thank mm-hmm. you.